Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas deliciosas leonesas. La base de la leonesa es la pasta chus, así que hoy te voy a enseñar unos truquitos para que sea perfecta. Las podemos rellenar con nata montada o con crema pastelera. Mi favorito es nata montada con fresas, pero igualmente en el blog de Ponquecitos and Cakes te dejo el link a la receta de cómo hacer tu crema pastelera. Así que, ¡vamos con la receta! Leonesas rellenas con crema chantilly o nata montada. La receta escrita, al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos preparando nuestra pasta chus. En un cazo colocamos 60 ml de agua, 60 ml de leche, media cucharada de azúcar granulada, un cuarto de cucharadita de sal y 50 gramos de mantequilla picada en cuadritos. Y llevamos a fuego medio. Una vez nuestra mezcla comience a hervir, retiramos del fuego. Incorporamos 75 gramos de harina tamizada. Y llevamos nuevamente a fuego medio, removiendo constantemente hasta que nuestra mezcla esté compacta y se despegue de las paredes. Retiramos del fuego y le incorporamos un huevo que debe estar ligeramente batido. Debemos trabajarla muy bien cuando incorporemos el huevo, ya que esto es lo que va a hacer que nuestra pasta se hinche en el momento de hornear. Ahora incorporamos el segundo huevo. Es importante moverla con fuerza para que así se integre bien. La pasta debe ser firme y elástica y caer en forma de cinta. Ya nuestra pasta chus está lista para realizar nuestras leonesas y la colocamos dentro de una manga pastelera. Utiliza una boquilla entre un centímetro y un centímetro y medio para que nuestras leonesas sean grandecitas y gorditas, ya que durante el horneado también van a crecer, pero es importante que sean más grandes que unos profiteroles. Coloca mantequilla sobre la bandeja. De esta forma nuestro papel de hornear queda bien adherido y no se moverá mientras estemos dibujando nuestras leonesas. Con la ayuda de la manga pastelera vamos a hacer pequeños montoncitos alrededor de unos 5 o 6 centímetros de diámetro, dejando entre ellas una separación de unos 2 o 3 centímetros. Le podemos bajar los picos humedeciéndolos los dedos con un poco de agua y de esta forma nuestras leonesas quedarán redonditas. Ahora vamos a preparar un barniz o glaseado para hornear. Para ello mezclamos una yema de huevo junto con una cucharada de leche. Removemos bien y con la ayuda de un pincel de cerda suave o de silicona vamos a darle un pequeño baño a nuestras leonesas e inmediatamente le vamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados por unos 18 a 20 minutos. Estarán listos cuando se inflen completamente y adquieran un pequeño tono dorado. Una vez listas, las pasamos sobre una rejilla y las dejamos allí hasta que estén completamente frías. He abierto una para que veas que por dentro son completamente huecas, ideales para rellenar. En el momento que las vayas a rellenar, ábrelas con un cuchillo con mucho cuidado para que no se rompan. Ahora vamos a preparar nuestra nata montada o crema chantilly. Con la ayuda del procesador de alimento y el accesorio para montar nata o con una batidora y las varillas, vamos a batir 500 mililitros de nata para montar o crema de leche. Mezclamos ligeramente hasta espumar e incorporamos una cucharada de azúcar avainillado junto con 40 gramos de azúcar glas. Y ahora batimos incrementando la velocidad incorporando una cucharadita de espesante para nata y una vez se formen surcos y esté espesa, dejamos de batir. Colocamos nuestra crema chantilly o nata montada en una manga pastelera con una boquilla estrellada. Aunque si no la tienes, bastará con cortar un extremo de una bolsa de congelar y dibujamos espirales que vayan creciendo, aunque la cantidad es realmente a tu gusto. Les estoy colocando fresas, pero estas las puedes omitir o simplemente colocarle unas gotitas de chocolate. También podemos colocarle un poco de azúcar glas para que se vean aún más apetitosos. Estas leonesas tienen la ventaja de ser con pasta chus, 
que es un preparado sin demasiadas complicaciones, que gracias a su sabor bastante neutro, permite que el dulzor de la crema chantilly sea ideal y sea el que resalte dentro de ellas. Estas leonesas se mantienen perfectas sin rellenar hasta una semana y una vez las tengas rellenas hasta tres días. Si no las rellenas en el momento, las puedes mantener en la nevera durante una semana. Espero te animes a realizar estas riquísimas leonesas, que es un postre perfecto tanto para el invierno como para el verano. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.